Ciao a tutti ragazzi, qua il vostro Super Gero Fronte Scusognazzi che vi parla e benvenuto. Benvenuti anzi in questo nuovo video di Football Manager. Oggi rispetto ai video precedenti vedremo un po' più di azione sul campo e come la mia squadra ha assimilato le tattiche, le nuove tattiche, le nuove indicazioni che le ho fornito nel video precedente. Siamo all'8 di gennaio, tra l'altro fate anche entrare a Scanio se, se vi capita. E <ride> detto questo... Vediamo la classifica. Siamo quinti. Pieno mercato invernale. Qui adesso dobbiamo riprendere la prima partita dopo la pausa e siamo quinti ragazzi. 18 giocate, 31 punti. Come vedete 9 vittorie. Adesso vi mostrerò il calendario e vedrete come l'inizio sia stato incredibilmente in salita. Poi abbiamo inanellato una serie di 7 vittorie consecutive più o meno e... E ci siamo ripresi tantissimo, la mia squadra aveva bisogno di assimilare un po' il tutto e vediamo che Sassuolo, Genoa e Empoli non se la passano benissimo. Mentre Lazio e Napoli, incredibilmente, soprattutto la Lazio, sono prime, poi Juve e Milan e ci siamo noi. Vediamo un po'. Prima di vedere vi, faccio, vi mostro il nuovo acquisto che ho comprato due anni fa e quindi finalmente ci è arrivato, stiamo parlando di Chris... Questo diciottenne brasiliano che con Masiel nel nostro centrocampo sicuramente farà faville. È stato un ottimo acquisto, due anni fa ci ha messo tantissimo, dovevamo aspettare la sua maggiore età, adesso è arrivata, per cui buon per noi. Guardate ragazzi il calendario, tra l'altro vi mostrerò un super gol prima di farvi vedere una partita, vi mostrerò la partita con la Samp e poi quella con il Milan, che ci ha asfaltato se non sbaglio all'andata, e vi mostrerò... Gli highlights del, della partita con il Pescara, questo 4 a 2 per noi fantastico. Come vedete, Genova abbiamo vinto, Milan pareggiato, Inter perso, Roma perso, Lazio perso, Juventus perso. Quindi eravamo messi molto male, col Sassuolo abbiamo pareggiato, con la Fiorentina abbiamo pareggiato, con il Napoli abbiamo perso e poi con l'Udinese abbiamo pareggiato. Per cui tranne la prima le altre Guardate che filotto disastroso di risultati, eravamo messi malissimo. E poi qualcosa è cambiato. 4 a 2 con il Pescara, 2 a 1 con il Cagliari, Catania 3 a 1, Parma 2 a 1, 3 a 2 con il Catania, Coppa Italia qua. Bologna 1 a 0, con il Napoli abbiamo perso 4 a 2 in Coppa Italia, purtroppo siamo fuori. Livorno 3 a 0, Cesena 2 a 1, Empoli 2 a 1. Vedete? C'è uno specchio in questi risultati, tutti negativi qua e tutti positivi. Il, pe penso che il motivo principale di questi risultati negativi sia innanzitutto il valore e il blasone delle squadre, come vedete Lazio prima, Juventus, Roma, Inter, Milan, squ le squadre migliori di questo campionato, la Fiorentina, non era minimamente facile affrontarle. Le squadre un po' più piccole, già ce l'abbiamo giocata, abbiamo pareggiato, poi abbiamo cominciato a vincere. Ho cambiato qualcosina nella tattica, ma si tratta un po' di sottigliezze, soprattutto riguardo al sistema di possesso palla. E come vedete abbiamo cominciato a cambiare marcia e adesso la squadra ha molta fiducia e il calendario è stato dalla nostra parte. Adesso si riprenderà qua fra pochissimo con, con il filotto difficile. Vediamo se qualche punticino in più riusciamo a conquistarlo qui e se ci riconfermiamo nella seconda parte del campionato... L'Europa League non è un miraggio, tutt'altro, possiamo puntarci tranquillamente. Adesso ragazzi vi mostrerò il bellissimo gol che ha segnato il nostro giovanissimo attaccante, poi i highlights del Pescara e andremo a vederci due partite, Sampdoria e Milan, a fra poco. E guardate qui ragazzi, Bart cosa ci tira fuori, gol alla sceva, più o meno, bellissimo pallonetto, grande azione. Invece guardate questa partita intensissima contro il Pescara, che è stata la prima che siamo riusciti a vincere con il cuore soprattutto e anche con un po' di fortuna. Vediamo com'è andata. Qui ovviamente siamo solo 0-0. Inizio partita, Albertazzi, Miguel, Peteani, De Grazia, per Pagni e subito segna. Grandissimo gol Pagni ragazzi. 17-18 anni si è rivelato forse il migliore tra i giovani attaccanti che ho al momento mi sta dando grandissime soddisfazioni Schelotto sulla fascia guardate Di Carmine poi sulla ribattuta pareggia 1-1 
all'undicesimo per il Pescara. Ancora Schelotto sulla fascia, Buchel, Schelotto, cross e qui gol fotocopia. Come vedete, come nell'ultimo video, anche se è un po' meglio ci stiamo lavorando, i calci piazzati sono il, nostra, il nostro punto debole, ma qui Pagni su rigore ristabilisce la parità 2 a 2 per noi. 48esimo, inizio secondo tempo e qui guardate adesso il filotto incredibile. Peteani spazza. Bart che è il nostro fulcro del gioco sponda, errore difensivo di Gazzi e Pagni può così segnare la sua tripletta personale. Gioia incredibile per lui, 3 a 2. E adesso qua ancora sul contropiede, probabilmente ci scapperà il quarto, vediamo un po', sì, De Lucia. Per Pagni, Peteani, fasi convulse del gioco, Miguel subito per Bart, vedete come cercano i passaggi per il nostro fulcro del gioco. Ferrari... Ancora per Pagni e ragazzi, che giocatore. E ora ci siamo, comincia questa partita contro la Samp. Vediamo subito Pagni in area. Company, giocatori esclusivamente giovani, Big, Foti, Dossena, Giovinco in panchina, ormai surclassati da questa gioventù in ascesa, Petagna però attenzione, uno degli uomini più pericolosi della Samp, gran intervento però difensivo di Malvestiti e poi spazza via Monteleone, Petagna ancora, Saric gioco molto veloce, Sacchetto recupera, Company, ora ripartiamo, centrocampo folto ed efficace della Samp e subito Petagna prova il tiro da fuori ma bella presa sicura. De Grazia, partita già intensissima nei primi minuti Ferrari, il nostro super trequartista Pagni per Bart in area, tutto solo fuori gioco ma Bart sbaglia l'appoggio in rete siamo al decimo i nostri cross non vanno a segno cambiamo vediamo in questi 25 minuti se qui si levano se qui si continuano via perché? Non voglio vederli. Bene. Riprendiamo. Portiere impronunciabile alla Samp spazza. Guardate Caicedo come solo. Bisogna stare attenti. Mi sembra che la nostra difesa sia piuttosto perforabile centralmente. Una cosa su cui mediterò più avanti mentre il bellissimo intervento ancora per Bart il nostro fulcro del gioco i giocatori cercano lui Caicedo ancora centralmente Peteani tiro però non impensierisce Bella Tarche para facilmente e, e spazza via calcio di punizione Masial per Monteleone centralmente per Pagni e qui era fuori gioco l'avevo visto io anche da un chilometro di distanza Battuto malissimo questo calcio da fermo Punti deboli sia in attacco che in difesa A quanto pare della nostra spara Guardate Petagna come si inserisce Ve l'ho detto la nostra difesa è Estremamente perforabile dal contropiede Dai lanci lunghi della Samp Mentre il possesso di palla è tutto nostro Qui Palombo ancora ridivivo vivo della Samp Perché cedo centralmente Guardate come trovano i corridoi centrali Così facilmente, 37esimo, calcio d'angolo, Massiel lo batte per Monteleone, c'è il gol, c'è il gol, finalmente un calcio piazzato dalla nostra. Bellissimo inserimento di Monteleone che punisce la Samp, partita comunque ancora molto pari, vediamo, tranne il possesso palla, 61%. Vediamo dove sono i tiri in porta, vedete tutti i tiri in contropiede della Samp, noi un tiro in porta, un gol. Massiel prende una botta Sto già ponderando con chi sostituirlo Caicedo Arrigoni Vediamo che insiste la Samp Dietro per Rodriguez Palombo fanno girare palla Centralmente ancora per Petagna E trova il gol Ragazzi qui non va bene Qui non va affatto bene Non mi piace quello che vedo La nostra difesa Non lo voglio nemmeno rivedere Centralmente Viene squartata dalla Samp, per cui non mi rimane che intanto far entrare e far esordire Chris e togliere Panni che non sta giocando 
benissimo mettere 5 difensori e insistere dobbiamo vincerla questa partita vediamo un po' cosa succede e se 5 difensori possono evitarmi queste penetrazioni centrali della Samp mal vestiti per De Grazia, Peteani, Ferrari Ferrari per Bart unico riferimento in attacco Bart però ragazzi e qui Bart si inventa un gol da Cineteca bellissimo pallonetto all'incrocio guardate merita di essere rivisto più e più volte da fuori area guardate come l'appoggia l'interno piede bellissimo gol bellissimo gol bene ho già messo tra l'altro le marcature strette su Petagna Andiamo un po' Tirelli dietro per Bellatar Vediamo che in questi 20 minuti quasi del secondo tempo Abbiamo giocato piuttosto tranquillamente Malvestiti, Bart, Ferrari ancora, viene rubata palla Andiamo Petagna però è ancora una volta invece <ride> Niente da fare ragazzi La linea difensiva così Guardate un po', il corridoio lo trova, non è stata una grandissima soluzione a quanto pare, De Grazia ora che traversa Sacchetto. Non è stata una gran soluzione per cui lo metterò da libero, non è il suo ruolo, Sacchetto non può giocarci. Metterò Tirelli. In questa posizione... Petagna è pressato, me l'ho messo all'inizio ma continua a sfuggirci Tirelli, De Grazia, Ferrari viene atterrato da Rigoni che probabilmente scatterà la munizione ed è così dobbiamo sfruttare questo calcio da fermo De Grazia per Malvestè ragazzi finalmente, finalmente si vede il lavoro sui calci piazzati perché contro le squadre deboli solitamente metto i calci piazzati offensivi in allenamento, contro quelle forti ovviamente quelli difensivi o movimenti difensivi. E qui due punizioni e due gol. Adesso io andrei per, guardate, De Grazia. Bellissimo tiro al volo. Standard. Abbiamo un libero dentro l'area. Calcio moderno non prevede più un ruolo del genere. Vediamo un po', Saric, siamo al novantesimo, Petagna ancora ragazzi, altro, eh, non ci posso credere allora. Fuori gioco, sì, 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 sì. È incredibile come riescono a sfondare la nostra difesa così facilmente, da non credere. Manca poco, spaziamo il pallone, grande il nostro portiere. E vedete le vittorie sono soffertissime, sono soffertissime. Bene ragazzi, ora vi mostrerò la sintesi, solo i gol di questa entusiasmante partita che ci ha visto vittoriosi. San Marino 3, Milan 1, dopo aver pareggiato con un Genova che ci ha creato molte difficoltà. Tra l'altro sto scambiando Giovinco che in questa partita ha giocato benissimo per un giocatore di fascia destra dato che ho venduto Company. È un rischio che mi prendo ma sapete che appunto molto sui giovani per cui... Proseguiamo, Giovinco, calcio di punizione, centrale per Ospina, nulla da fare, riparte però il Milan con Abate sulla fascia, il possesso di palla tra l'altro è stato nostro durante la partita, sono molto contento di questo, e il Ciarawi in mezzo per il Cal che segna l'1-0 al 27 Bel gol di El Cal, adesso ribatte Miranda, siamo al 33 per Foti che dà per Giovinco, dribble portiere, c'è un bellissimo gol di Giovinco che ci riporta il risultato in parità attenzione ancora Giovinco calcio d'angolo per Monteleone l'ex di turno gastiga la sua squadra il Milan e siamo sul 2-1 al 49esimo e guardate qua al 90esimo cosa succede Miguel, Peteani, Ferrari Santon, il Sharawi prova a riordinare l'idea del Milan tutto per tutto, ultimi secondi vediamo se riescono a trovare il guizzo ma Miguel invece a terra il Sharawi Bart, vediamo e Bart segna sul primo palo Nulla da fare per il Milan che perde 3-1, speriamo che questo girone di ritorno per noi sia migliore.
e ci vediamo al prossimo video ragazzi, Giorfronte vi saluta.